ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന പേപ്പറാണ് സോ ഇത് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി പാർട്ട് ഡി അങ്ങനെ നാല് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പാർട്ട് എ നോക്കാം പാർട്ട് എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറ് ഇതാണ് സോ സോ ഇത് സോറി എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതാണ് സോ ഇത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സോ പാർട്ട് എയിൽ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് ഫൈവ് മാർക്സ് ഈച്ച് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോവാം ഫസ്റ്റ് കമ്പയർ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പൈലർ ആൻഡ് അസംബ്ലർ സോ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് കമ്പൈലർ കൺവേർട്സ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് റിട്ടേൺ ബൈ ദ പ്രോഗ്രാമർ ഇൻ ടു എ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് സോ കമ്പൈലർ എന്താണ് സോഴ്സ് കോഡ് നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് മാറ്റും അതേപോലെ അസംബ്ലർ കൺവേർട്സ് ദ അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ടു ദ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് സോ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കമ്പൈലറിൽ സോഴ്സ് കോഡ് ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പൈലർ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോഡാണ് കമ്പലറിനുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇൻ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലർ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കോഡ് ഇസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ അസംബ്ലർ തേർഡ് തേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈലർ കൺവേർട്സ് ദ എൻറ്റയർ കോഡ് ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അറ്റ് എ ടൈം കമ്പൈലർ മൊത്തം കോഡിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ അസംബ്ലർ ചെക്ക് ഈച്ച് ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ്നെസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ്സ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെസ്സേജ് അസംബ്ലർ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കമ്പൈലർ ഈസ് മോർ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ദെൻ ആൻ അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻ്റലിജൻറ്റും ആണ് അസംബ്ലിയർ അസംബ്ലർ ഈസ് ലെസ് എഫീഷ്യൻറ്റ് ദെൻ കമ്പൈലർ അസംബ്ലർ കമ്പൈലറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് കമ്പൈലർ ഈസ് ദ നിമോണിക് ബൈനറി വെർഷൻ ഓഫ് ദ മെഷീൻ കോഡ് സോ നമ്മൾ കമ്പൈലറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ടും ചേഞ്ച് ആയ ഒരു നിമോണിക് കോഡാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് അസംബ്ലർ ഇസ് ദ ബൈനറി വെർഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ കോഡ് അതേ കണക്ക് തന്നെ അസംബ്ലർ എന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് മെഷീൻ കോഡിൻ്റെ ഒരു ബൈനറി വെർഷൻ ആയിരിക്കും ബൈനറി വെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് കമ്പൈലറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആൻഡ് ജാവ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അസംബ്ലർ ആർ ജി എ എസ് ജി എൻ യു അസംബ്ലർസ് കമ്പൈലറിൻ്റെ സെവൻ ഫേസസ് ഉണ്ട് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ സിൻടാക്സ് അനലൈസർ സിമാൻറ്റിക് അനലൈസർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റഡ് കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസർ കോഡ് ജനറേറ്റർ എറർ ഹാൻഡ്ലർ അസംബ്ലറിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are two phases in an of an assembler first phase and second phase uh, compiler inde types idakkana cross compiler bootstrap compiler decompiler source to source compiler assembler inde types ennu ornale uh, one pass assemblers load and go assemblers uh, കമ്പൈലർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഡീബക്ക് സോ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ എറർസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കമ്പൈലറിന് യൂസ് ചെയ്താൽ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ അസംബ്ലറിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും എററ്സോ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡീബക്ക് ഇൻ അസംബ്ലർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബി ആണ് മെൻഷൻ എനി ഫോർ കീ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദർ മീനിങ് അത് ടു മാർക്സിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കീ വേർഡ്സ് ആർ ദ വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സി പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഡൂയിങ് എ സർട്ടൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ദ ആർ റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സി എഡിറ്റർ ഫോർ ഡൂയിങ് എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സി എഡിറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ വേർഡ്സിന് അതിന് പ്രീഡിഫൈൻഡ് മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇതിലുള്ള ഇതിൽ ചില കീ വേർഡ്സ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ ബ്രേക്ക് കണ
കീവേഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോ നമ്മൾ നാല് കീവേഡ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സോ ഫസ്റ്റ് കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഓട്ടോ കീവേഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദറ്റ് ദറ്റ് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ലോക്കൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ എ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ഓട്ടോ വേരിയബിൾ ക്യാൻ ഓൺലി ബി ആക്സസ്ഡ് ഇൻ ദറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഫോർ ഓൾ ദ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ സൈഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ എ ബ്ലോക്ക് സോ ഓട്ടോ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരി വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിളായിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരി വേരിയബിളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ആവും സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇൻ ടി സോ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളാണ് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രോഗ്രാംസ് വിത്ത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇഫ് നൺ ഓഫ് ദി സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ സ്വിച്ച് കേസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ദെൻ ദ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് സോ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കും ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ഓപ്ഷനും വർക്കായില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫോൾട്ടിലേക്ക് പോകും സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താണ് സ്വിച്ച് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കെ എസ് എമ്മും കെ എസ് എഫും സോ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് എറർ ഇൻ ടൈപ്പിംഗ് ദ ജെൻഡർ കോഡ് സോ ഈ ആക്ച്വലി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഏതർ എം ഓർ എഫ് ആണ് കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ എമ്മും എഫും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീബോർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫബറ്റോ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറോ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ഡിഫോൾട്ട് എറർ ഇൻ ടൈപ്പിംഗ് ജെൻഡർ കോഡ് സോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ടു കീവേഡാണ് സോ ഗോ ടു കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൺട്രോൾ ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം സിൻടാക്സ് ഗോ ടു ലേബിൾ സോ ഈ നമ്മൾ ഇതൊരു സിൻടാക്സ് ആണ് ഗോ ടു കീവേഡ് ലേബിൾ സിംബോളിക് കോൺസ്റ്റൻസ് സോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രോ കോഡിൻ്റെ ബ്ലോക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കി ഇതുണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ ഇതിൽ ഡിജിറ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു നമ്പർ നമ്മൾ ഒരു റിവേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കോഡാണ് സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഈ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും സോ ഇതൊരു ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ആവും അൺടിൽ ദ നമ്പർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ സീറോ നെക്സ്റ്റ് കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ആണ് ഡബിൾ ഈസ് എ കീവേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഹാവിങ് എ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു എയ്റ്റ് ഡെസിമൽസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ദ ഡബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഹോൾഡ് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഡബിൾ ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഡബിൾ പ്രൈസ് സോ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റീജർ ഫ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അതേ കണക്ക് തന്നെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിസിഷൻ ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോ അത് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡെസിമൽ സ്പേസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് സോ ഇതൊരു ഡബിൾ പ്രിഷൻ നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബിൾ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയ
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ആ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും സോ അത് ലോജിക്കലായിട്ട് ആ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണോ ഫോൾട്സ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് വൈൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് സപ്പോസ് ഫോൾട്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്ന് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വൈൽ സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് evaluate the logical expression is true is result true uh, true anange body of while execute on false anange statement outside while so idinde or example program namuk nokka while statement de example program aanu idu so it accepts the name and prints the name number of times so idile uh, hash include studio.h main function open floor bracket നെയിം സോ നമ്മളൊരു നെയിമിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് സോ ഇതൊരു നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു അറയാണ് ക്യാരക്ടർ അറയാണ് സോ ഇൻറ്റീജർ കെ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സോ ഇതിനൊരു ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഒരു ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഒരു 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 ആൽഫബെറ്റ് ബൈ ആൽഫബെറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് എഫ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ സോ ഗെറ്റ്സ് എസ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന നെയിമിന് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അത് റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഹൗ മെനി ടൈംസ് യു വോണ്ട് ടു പ്രിൻറ്റ് യുവർ നെയിം സോ അതൊരു പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ആ പേര് എത്ര തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അത് ആൻഡ് കെ ടൈംസിൽ സ്റ്റോർ ആവും സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആൻഡ് കെ ടൈംസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഐനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ഐനെ സീറോയിലേക്ക് സീറോയിൽ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ വൈൽ ഐ ലെസ് ദൻ കെ ടൈംസ് ഐ കെനേക്കാളും കുറവ് ആയിരിക്കുന്നവർ അത് അത്രയും തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് പുട്സ് എസ് നെയിം സോ അത്രയും തവണ നെയിം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അത് ഐയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആവും വൺ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ലെസ് ദെൻ സപ്പോസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഹൗ വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അജീത് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻട്രി എൻട്രി ചെയ്യാണ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ടു പ്രിൻറ്റ് യുവർ നെയിം ടു ടൈംസ് ടു എന്ന് എൻട്രി ചെയ്യാണ് സോ ഇത് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് ടൈം പേര് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ ആവും സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷൻ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും വൺ ഇസ് ലെസ് ദെൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അജീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്തവണ എന്തായി ടു ആയി ടു ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു 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 ഈസ് ടു ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദെൻ ടു സോ ഇത് ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും സോ ഇങ്ങനെയാണ് വൈൽഡ് ലൂപ്പ് വർക്ക് ആവുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Explain how to initialize a one-dimensional numeric array and character array with examples. Five marks. So, this is the uh, first initializing one-dimensional array. Initi- uh, uh, assigning some value to the variable that undergoes processing. സോ നമ്മൾ അറേനെ എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു വേരിയബിളിനെ പോലെ തന്നെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കും ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കും സോ ഇത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് അറി സോ ഇത് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ഫ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേറ്റാ ടൈപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് അറി നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അറി നെയിം കൊടുക്കുക ആസ് പെർ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സോ അറി നെയിം എന്താണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്നത് ആൽഫബെറ്റ്സ് അണ്ടർ സ്കോർ അലൗഡ് ആയിരിക്കും സോ അറേ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറയുടെ നെയിമാണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ റൗണ്ട് നമ്പർ
size is the number of elements <coughs> so idu adile distribute avuna ide reethila ee second or example aanu ee second example engena aanu first example so integer so ee example nammal nokkiyale so integer nu parayunnathu oru data type aanu even number so even number nu parayunnathu array de oru name aanu so idinde size 4 aanu so idile nammal initialize cheyirikkunna naal variable naal constants aanu 2 4 6 12 <laughs> so ee array il naal size ne nammal naal number aayittu initialize cheyirikkunna so idine distribution engane nu parayale so zeroth position so array da starting address nu parayna zero aanu so even number of zero il position il two save avu so adey anaku first position adu first array nam array second position actually so even number of one so one nu parayna second position aanu so avada save avunnathu four aanu number four aanu adey anaku third position so even number of two nu parayna adil save avunnathu six aanu അതെ കണക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ സേവ് ആവുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് സോ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് സോ അറയുടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോ ഇതിൽ ഫൈവിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ത്രീ നമ്പർസ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സോ ബാക്കി രണ്ട് നമ്പർ സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും So, ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും പൊസിഷനിൽ നമ്പർസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ അത് എടുക്കും സോ അടുത്തത് ഡൈനാമിക് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് സോ ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാ ടൈപ്പാണ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറയുടെ നെയമാണ് സോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ ഇത് ഡൈനാമിക് ആണ് സോ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നോ അത്ര ഇതിൽ അസൈനോ സോ അതേപോലെ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡൈനാമിക്കിൻ്റെ ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് സോ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് നമ്പേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് അസൈൻ ആയിക്കോളും അത്രയും സ്പേസ് So in the first example the array age is initialized for six element for its six elements the size is 6 in the second uh, the array height is initialized for its four elements here the size is 4 so ivda dynamic ait declare edalum 6 um 4 um ait understand avum next question fourth question aanu enumerate uh, fourth question a enumerate three advantages of using functions three marks in aanu so idinde so in the exam idannu orale uh, these are the following advantages of c functions use of functions enhances the readability of the program a big code is always difficult to read breaking the code into smaller functions keeps the program organized easy to understand and makes it usable ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലാർജ് പ്രോഗ്രാമിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും ദ സി കമ്പൈലർ ഫോളോസ് ടോപ്പ് ടു ഡൗൺ എക്സിക്യൂഷൻ സോ ദ ഫോ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ക്യാൻ ബി ഈസിലി മാനേജ്ഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് സോ നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോഡിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള കോഡിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഈ ഫ്ലോയിൽ അതേ കണക്ക് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ദ കൺട്രോൾ വിൽ ഓൾവേസ് കം ബാക്ക് ടു ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സോ മെയിൻ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം താഴോട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ആയതിന് ശേഷം മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് എക്സിക്യൂ ഇത് കൺട്രോൾ പോവും ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് gives it a modular structure so modular structures nu parayum nammal or entire syllabus ne nammal divide edu modules aayittu cheyna pole ne nammal entire program ne nammal modules aayittu divide edale aa program inde complexity maati easy aakan pattu in case we need to test only a particular part of the program we will have to run the whole program and figure out the errors which can be quite a complex process another advantage here is that functions can be individually tested which is more convenient than the above mentioned process so other than that we have to write an entire program and 
ആ പ്രോഗ്രാമിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യാൻ റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചില പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് കാണും സോ അത്രയും വലിയ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള എറൻസിനെയൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് സോ അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ മോഡ്യൂളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ മോഡ്യൂൾ മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയും എളുപ്പമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ ഹെഡർ ഫയൽ which can be used in any number of programs that is reusability so nammle chela programs le nammle or header file use cheyittu or function code nammle type cheyana so aa function ne thana nammle adinu or header file assign cheyittu aa adu vera program le run cheyan pattu for example nammle or triangle fire triangle area find cheyan vendi or code ezhudi aa code ne nammle or header file koduthale അങ്ങനത്തെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഈ ഹെഡർ ഫൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിന് റീയൂസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും സോ ഇതെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ യൂസസ് ആർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഗീവ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ടു മാർക്സിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻസ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് കൺട്രോൾ ടു ദ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ റെസ്യൂംസ് ഇൻ ദ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോയിങ് എ കോൾ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ റിട്ടേൺ എ വാല്യൂ ടു ദ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സോ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനിലുള്ള കോഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കോഡിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കോഡിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ അത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് റിട്ടേൺ ആവും കൺട്രോൾ സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഇഫ് പ്രസൻറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ടു ദ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഒമിറ്റഡ് ദ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് അൺഡിഫൈൻഡ് the expression if present is evaluated and then converted to the type written by the function when a written statement contains an expression in function that have a void return type the compiler generates a warning and the expression isn't evaluated സോ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് റിട്ടേൺ ആവും സോ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അത് വോയിഡ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അതിലുള്ളത് അത് റിട്ടേൺ ആവും സോ ഇൻറ്റീജർ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റീജർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് അങ്ങനെ ഇതാവും അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ജനറേറ്റ് ഒരു വാർണിംഗ് ജനറേറ്റ് ആവും ഇഫ് നോ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിട്ടേൺസ് ടു ദ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോൾഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് സോ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ അവസാനം നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയതിന് ശേഷം കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് അത് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും സോ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു കോഡ് ബ്ലോക്കാണ് സോ ഇതിൽ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇഫ് ഇഫ് പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ക്യു പ്രിൻറ്റ് മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പി എൽസ് മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ക്യു സോ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ആയതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇതിൽ ഇതെന്താണ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇത് രണ്ട് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ മെയ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് റിട്ടേൺ ആവും സോ ഇത് റിട്ടേണിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പയർ ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂണിയൻ കമ്പയർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂണിയൻ ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് സോ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറും യൂണിയനും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ മീനിങ് ഫുൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അണ്ടർ എ യുണീക് നെയിം
A structure allows the programmer to create and manipulate a set of different types of data items. In C, all these data items can be grouped together in one structure using the reserved word struct. So, this uh, declaration syntax or general form. This is a structure declare in the format. So, example one, struct student. A student in the short form, student is not struct stud. Open flower bracket, integer, register number. So register number is 1, 2, 3, 4, 5. That is the integer data type. Next, character name of 20. So name is the name of the maximum 20 alphabets. That is the name of the branch. So branch is defined. Branch is the character. Uh, array variable declare next semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so that is integer data type next marks so marks in decimal 25.5 that is the float data type define define next we will close so this is structure define and declare an example union is similar to so, union is a difference. Union is a collection of heterogeneous elements. Just like a structure, union is also a collection of heterogeneous elements. It is a group of elements. Each element is of different types. So, this structure is similar. They are similar to structure. The difference is in the way the structure members and union members are stored. So, normal union you see another day the bytes along the memory space. Normal union you see another. So, uh, each member within a structure is assigned its own memory location. So, structure is the memory location. One okay, variable is the same memory location. Onda. So, integer 2 bytes. So, this is the same memory location. Onda. That is the character 1 byte. So, this is the same memory location. Onda. That is the same memory location. That is the same memory location. So, union is not the same. The highest title is the same memory location. The union members all share a common memory location. Thus, union are used to save memory. Unions are chosen for applications involving multiple members where values need to be assigned to all of the members at any one time. So, we have union in one member. Like structures, unions are also defined and declared. The syntax for defining union is as follows. So, union is defined in the example. So, union number. So, number is the union in the Open floor bracket, integer n1. So, n1 is the member. So, that is the data type integer. n2 is the member. So, that is the data type float. Close bracket, semicolon. Here, the number is a union with two members. The first member n1 is a number of type int, and the second member n2 is a number of type float. So, this structure the union the uh, difference. Next, question number 6. What are pointers? Why they are used? Illustrate with an example. 5 marks. So, this uh, a pointer is a powerful construct of C programming language. The study of pointers goes with the organization of computer memory. The computer memory is viewed as an array of consecutive memory locations. So, the pointer you see in the number variable to address in a point M and Diana pointer variable you see in each memory location is given a unique identification number called address. It is similar to assigning numbers to houses. Hence, we can find the address of a desired variable and the corresponding value that resides in that address. So, we have a variable. That variable is an address in the memory location. So, that variable is a value. So, that variable is a value. So, that variable is a address in a point. We have a uh, pointer variable and declare it. So, we will address the point in the chain. Address the value in the value. So, that is the pointer you see.
സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം എ പോയിൻറ്റ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അതർ വേരിയബിൾസ് സ്ട്രക്ചർസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം സോ വേരിയബിൾസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർസും ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും ഇതിനും പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും it contains only one only the memory location of the variable rather than its content pointer are used to pointers are used to point to the variables such as variables of any basic data type an array functions structures unions so itrayum idine nammal pointer use cheyan pattum illustration there are two integer quantities 100 and 640 stored respectively at memory locations 1000 and 1003 സോ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റീജിയർ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സോ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് മെമ്മോറി ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷനിലാണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡിലും സിക്സ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോർ നമ്പർ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നാണ് സോ ലെറ്റ് സസൈൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു എക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു വൈ സോ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലും സിക്സ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സോ അതിനെ നമ്മൾ അപ്പം എന്തായി വൺ Now, നൗ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഇക്വൾ ടു സിക്സ് ഫോർട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ആക്സസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ വേരിയബിൾ എക്സ് വൈ എ പോയിന്റർ വി നീഡ് എ വേരിയബിൾ സോ നമ്മൾ എക്സിനെയും വൈനെയും നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അസ്യൂം ദറ്റ് വേരിയബിൾ ബി പി എക്സ് പോയിന്റർ ടു ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എക്സ് സോ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി pointer to the address of x also consider another variable py which points to the address of y so y in a point i am and where a variable that is py the following statement assigns the address of x to px so e statement endana px nu orayunathu address of x so idana pointer so point idana pointer variable px nu orayana pointer variable aanu so px is equal to the address of x that is equal to 1000 so x inde address ennu parayunnathu so ivada parnaanakku 1000 aanu adeyanakku y ide address 1003 uh, aanu so similarly p of y is equal to address of y that is equal to 1003 thus x y p x p y are declared in program as integer x comma y സ്റ്റാർ പി എക്സ് സ്റ്റാർ പി വൈ സോ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റാർ സൈ സിമ്പിൾ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഇടും സോ സ്റ്റാർ പി എക്സ് സ്റ്റാർ പി വൈ സോ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇത് സ്റ്റാർ പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിളാണ് അതേ കണക്ക് സ്റ്റാർ പി പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിളാണ് ഹിയർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഇൻറ്റീജിയർ വേരിയബിൾസ് ബട്ട് യു ഫൈൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻസ് വിത്ത് അതർ ടു വേരിയബിൾസ് പി എക്സ് ആൻഡ് പി വൈ The asterisk that appears before px and py indicates that the variables are pointer variables. The general form of declaring pointer variables is So, so that is the pointer variable declare in the general form. Type uh, asterisk symbol pointer variable. So, any pointer variable is x, y, z, and any pointer variable is in a semicolon. Where type uh, a is the data type of the variable. pointer underscore variable is the pointer variable star ptr hyphen variable is a pointer to type the following are some valid uh, pointer declarations so pointer declarations inde oru oru example aanu integer uh, asterisk in pointer float asterisk real pointer uh, pointer to a floating point character asterisk name underscore pointer pointer to character character uh, uh, has ha, asterisk pointer array 3 so idu or pointer to an array of uh, numbers so void some pointer so asterisk some pointer pointer to a void so next question question number 7 aanu give the syntax of f open and f scan f to read data from a file illustrate with an example so the file handling functions are uh, the f open method in c is a library function that is used to open a file to perform various operations which include reading writing etc along with various modes if the file exists exists then uh, the particular file is opened else a new file is created So, if you open the command, we will open the file and open the file and read, write, 
അപ്പൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഫ് ഓപ്പൺ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ആ എഫ് ഓപ്പൺ ആ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുന്ന ആ ഫയൽ നെയിം അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും ആ ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു ഫയൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ആവും സോ സിൻറ്റാക്സ് ഫയൽ ആസ്ട്രിക്സ് എഫ് ഓപ്പൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആസ്ട്രിക്സ് ഫയൽ നെയിം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആസ്ട്രിക്സ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സോ ഇതിലെന്താണ് ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയലിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കും ഇവിടെ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റീഡ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഇതിൽ കൊടുക്കും സോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദ മെത്തേഡ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ഫയൽ നെയിം ദിസ് ഈസ് ഓഫ് സി സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫയൽ ദറ്റ് ഈസ് നീഡ് ടു ബി ഓപ്പൺ സോ നമ്മൾ ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ഓഫ് ദി ഫയൽ വിച്ച് ഈസ് ടു ബി ഓപ്പൺ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഓഫ് സി സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ടു ദ മോഡ് ഓഫ് ദ ഫൈൽ ആക്സസ് ബിലോ ആർ ദ ഫൈൽ ആക്സസ് മോഡ്സ് ഫോർ സി സോ ഇത് വൺ ഓഫ് ദി മോഡാണ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ് സോറി അത് എനിക്ക് റീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൻഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് സോ ഡബ്ല്യു സർച്ചസ് ഫയൽ ഇഫ് ദ ഫയൽ എക്സിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് കണ്ടൻസ് ആർ ഓവർ റിട്ടൺ ഇഫ് ദ ഫയൽ ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് റിട്ടേൺസ് നൽ ഇഫ് അനേബിൾ ടു ഓപ്പൺ ദ ഫയൽ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ന്യൂ ഫയൽ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് വൺലി നോ റീഡിങ് സോ ഇത് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സോ ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഓപ്പൺഡ് എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് സോ ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് എച്ച് മെയിൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫയൽ ആസ്ട്രിക്സ് എഫ് പി സോ ഫയലിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് പോയിൻ്ററാണ് നെക്സ്റ്റ് എഫ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓപ്പൺ സോ എഫ് ഓപ്പൺ ഇത് കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫയൽ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഫയൽ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റീ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ദ ഫയൽ എഫ് പ്രിൻ്റ് അപ്പ് സോ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജ് അതിൽ ടൈ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫയൽ എഫ് പി ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സോ ഇത് ഈ മെസ്സേജ് നമ്മളതിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നതാണ് സോ റൈറ്റിംഗ് ഡേറ്റ ടു ദ ഫയൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എഫ് ക്ലോസ് എഫ് പി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ക്ലോസിംഗ് ഫയൽ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് സോ ഇത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സ്കാൻ എഫ് the f scan of function is used to read a set of characters from a file it reads a word from the file and returns eof or end of file at at the end of file so idu a or read or a file ne open cheyittu adilulla set of characters na read cheyittu a end of line varumba adu exit ov returns return ov syntax for f scan of so integer f scan of file asterisk stream constant character asterisk format open square bracket argument close square bracket close floor bracket so in the example so idu idinde general syntax form aanu so, scan of f scan of inde so in the example program nu ornal include hash include studio.h main open floor bracket file star fp so similarly if f open cheyda anakane nammulu file ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് പോയിന്റർ ടു എ ഫയൽ ക്യാരക്ടർ ബഫർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേ ഒരു അറേ നെയമാണ് സോ അതിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ക്യാരക്ടർ അറേ ടു സ്റ്റോർ ഡേറ്റ ടു ഫയൽ എഫ് പി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓപ്പൺ ഫയൽ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആർ സോ വൈൽ എഫ് സ്കാൻ എഫ് എഫ് പി പെർസെൻറ്റേജ് എസ് ബഫ് until end of file so not equal to end of file so until end of file avunavare ee kand idu loop true aayirikum so last line il povunavare idu idu true aayirikum so ennattu print of percentage of buff ennattu f close fp adinu shesham close cheyunu so output hello good morning sir adu read ee so read ee amandi nammala f scan of inde operation cheyan vendi ulla oru program aaru So, this is question number 7 complete. Next is question number 8. Discuss on arithmetic operators in Python. Give one example each. 5 marks. Python will explain the arithmetic operators. Explain the arithmetic operators. 
Arithmetic operators are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, etc. So, this is arithmetic operations. So, that is one by one. No operator first plus, plus operator. Add two operation, operands or unary plus. So, x and y operands. So, this is the x and y add m and plus operator you see. That is subtract. Subtract right operand from the left or unary minus. So, we right, left operand in the uh, right operand in the minus in the. So, x minus y minus 2. That is the multiply two operands. Asterisk symbol multiply. Anna. So, x and y multiply m and you see. That is the slash in the divide m and divide left operand by the right one. Always results into float. So, we have 4 by 2 is 2.0 output rate. So, this is the float. That is the percentage or modulus. <coughs> modulus remainder of the division of the left operand by the right. So, then they you know, for example, 10 by uh, 5 is uh, remainder 0 over him, 0 return to him. Uh, 22 by 5 is 2 remainder over him. So, 2 rem, uh, remained him. So, I need just to divide it the remainder in the value where I need return to him. Then, modulus in the other one. That is double slash floor division. Division that results into whole number adjusted to the left in the number line. So, we have number na divide him by the name. Whole number and then adjust the left load. That is exponent. Uh, exponent left operand raised to the power of right. Exponent is 2 to the power of 8. Uh, 2 to the power of 8, 4 to the power 4 square, 5 square. That is the number. Exponent is So x asterisk asterisk y. x to the power of 5. So, arithmetic operators in the example. Aana. So, this is the types of mention in the table. La. This is the example. Aana. So, our example no <coughs> x is equal to 15, y is equal to 4. So, addition operand you see that x plus 5 equal to 90 now. So, that is the program, Python programming le chamber. x plus y equal to uh, in between inverted commas, uh, single inverted comma comma x plus y so the output 19 get to other than x minus y j and print single inverted comma uh, x minus y equal to x minus y go to kumba print statement get to <coughs> 15 minus 4 11 get to other than x into y 15 into 4 60 get to so other than number python programming style is number uh, single inverted comma either x into y equal to x into y. So, that is similar to x divided by y. x slash y 15 by 4 3.75 that is print statement that is single inverted comma. So, that is x double slash y 3 So, that is 3.75 that is round figure left load 3 and that is so, that is adjustment of the whole number. Uh, 15 to the power of 4 chamber, uh, 50,625. So, this is the exponential. So, this is the output. So, this is the first part complete. Next, Part B load to bomb. Part B in or another choice and more the questions choice to under the other two questions answer. Reda Madi each question carries ten marks. Shamula E. Lam Ella questions some solve. Yana. Nine A question draw a, draw the flowchart and develop the algorithm for finding the area of a triangle by reading the three sides. Moon sides unequal I told the triangle and the area find out the flowchart and algorithm. So, first flow chart is 5 marks. So, this is start the start of the world symbol. Next, the moon sides in a read M and D or a parallelogram symbol. That is input in the window. That is the execution statement. Is square right or sorry, rectangle right or box. Calculate S is equal to A plus B plus C by 2. So, S in the value find out M and D A plus B plus C by 2. Next, uh, area find out the M and D. 
അടുത്ത ഫോർമുല സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് സി അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ കിട്ടും ഏരിയ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു പാരലോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നു പാരലോ ഏരിയ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം അതും ഒരു ഓവലാണ് സോ ഇത് ഇതിന് ഫൈവ് മാർക്സ് ആയിരിക്കും അൽഗോ ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് നെക്സ്റ്റ് അൽഗോരിദ്ധത്തിന് ഫൈ ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് അൽഗോരിദ്ധത്തിൻ്റെ ഇത് റീഡ് എ റീഡ് ബി റീഡ് സി സോ മൂന്ന് സോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റീഡ് സി ഇഫ് എ കോമ ബി കോമ സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ സീറോ ദെൻ ദെൻ സെറ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഏരിയ ഈക്വൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് സി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഏരിയ ഓർ പ്രിൻറ്റ് ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എക്സിറ്റ് സോ ഇതാണ് അൽഗോരിതവും ഫ്ലോ ചാർട്ടും സോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫൈവ് മാർക്സിന് വേണ്ടിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നയൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സി സോ അത് ഫൈവ് മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഡേറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിനകത്ത് എല്ലാം വരും സോ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റ് എന്നാണ് സോ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ടു ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണ് സോ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റീജർ ക്വാണ്ടിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ സോ ഒരു ആ സ്പെസിഫൈഡ് ലിമിറ്റ്സിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ആർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നമ്മൾ ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സീറോ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സോ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ വാലിഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് റിയൽ നമ്പർസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ എ റിയൽ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഹാവിങ് ഡെസിമൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അഗെയിൻ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അതെന്തെങ്കിലും ഡെസിമൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡബിൾ പ്രിഷൻ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണ് യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ എ ഡബിൾ പ്രിഷൻ നമ്പർ വിച്ച് ഹാസ് അപ് ടു എയ്റ്റ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെസിമൽ സോ ആ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ക്യാരക്ടർ സോ നമ്മളൊരു ആൽഫബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വൺ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണ് സോ യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ എ ക്യാരക്ടർ സച്ച് ആസ് ആൽഫബെറ്റ് ഫോർ ഓർ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ സോ ക്യാരക്ടർ ഓർ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് ഇനിയൊരു ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോയിഡ് ആണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പേസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് വെയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ മേ ബി വൺ ഓഫ് ദി എനി വൺ ഓഫ് ദി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചില പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ വോയിഡ് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഏത് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വോയിഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ആണ് ടെൻ എ ഡിസ്കസ് ദ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സി വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ സോ ഇത് ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോ ദ ദേ ആർ അൺകണ്ടീഷണൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്
when used in nested loop or switch statements it comes out of the control of that loop but not the complete nesting mottham program na velil varilla aa loop nu mathram velil varu so adin example aanu include studio dot h main open floor bracket character gender print enter the gender code mail m or f uh, scan of percentage c and gender സ്വിച്ച് ജെൻഡർ സോ ഇതൊരു സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്ന കെ സി എം പ്രിന്റ് എഫ് മെയിൽ ബ്രേക്ക് കെ സി എഫ് പ്രിന്റ് ഫീമെയിൽ സോ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കേസ് പ്രിന്റ് എഫ് ഫീമെയിൽ ബ്രേക്ക് ഡിഫോൾട്ട് പ്രിന്റ് എറർ ഇൻ ടൈപ്പിംഗ് ജെൻഡർ കോഡ് ബ്രേക്ക് എൻഡ് ഓഫ് സ്വിച്ച് സോ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജെൻഡർ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എം ഓർ എഫ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സോ നമ്മൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഈ ഈ ബ്ലോക്ക് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്ത് വന്ന് പ്രോഗ്രാം എൻഡിലോട്ട് പോകും സോ അതാണ് എനിക്ക് എഫ് എൻ്റർ ചെയ്താലും ഈ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഈ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്ത് പോകും സപ്പോസ് നമ്മൾ എമ്മും എഫും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൽഫബെറ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഡിഫോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്കാവും എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും സോ ഇതാണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഫുൾനെസ് നെക്സ്റ്റ് സോ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എൻ്റർ ദ ജെൻഡർ കോഡ് എം ഓർ എഫ് എം എൻ്റർ ചെയ്ത് മെയിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് സോ ആ പാർട്ട് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ആയി നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബൈപാസർ control does not come out of the loop instead skips the remaining statements within the body of that loop and transfers to the beginning of the loop so ee continuous statement use cheyidale adu a bypasser aanu nammulu continuous statement use cheyidinde thottu thaale ulla statement adu skip cheyi skip cheyidittu program inde end lotu povu adinde thottu thaale ulla statement execute cheyilla so inde example nokkam include stdo.h main integer count sum 1 equal to 0 sum 2 equal to 0 limit remainder enter the limit scan of percentage d and limit so idu endanu nanuvachale nammal or limit kodukkuna for example 0 to 20 allengi 0 to 50 kodukkuna ee 0 to 50 ki edakkulla sum of sum 1 nu orrnal sum of odd numbers sum 2 nu orrnadu sum of even numbers aanu so adinu vendiyulla limit aanu koduthirikkunnathu so limit kodukkuna ennittu nammal or for loop execute cheyyana for count equal to 0 count less than limit count plus plus open floor bracket remainder equal to count modulus 2 so nammal kodukkuna number adu 1 by 1 increment cheyidittu divide by 2 cheyyana remainder undengi adu odd number aanu remainder illengi adu even number aanu if remainder equal to 0 uh, sum 1 equal to count so uh, actually remainder equal to zero anengi sum 1 so sum 1 ennu parayunnathu even number inde uh, sum aanu sum 2 ennu parayunna odd number inde count aanu so sum 1 equal to count so uh, some uh, even numbers ellam add aayikondu povum adenaku ivda nammal or continue ennu koduthu nammal continue ne test cheyan vendiyulla program aanu so continue ennu kodukumba next part bypass avum so ee statement execute avilla sum 2 plus count ennu parayna statement execute avada program inde end like povum ennittu next statement execute cheyum ee rendu statement execute cheyum so ee program nammal run cheyumba endavum someone sum 2 zero initialize cheyidu limit koduthu so ivada limit koduthirikkana 10 nanana 0 to 10 inde adikkulla odd numbers even numbers total find cheyanam so idu divide by 2 cheyumba ee continue ullo undu sum 2 plus count execute avula so ee ee value zero ane irikkum ad add avula so this is, uh, so program so idu output aanu output statement aanu output idu cheyumba enter the limit 10 the sum of even numbers equal to 20 so adana 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 angane varunnaan alla sorry zero plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 up to 10 count cheyumba adu 20 kittu so adanu ke sum of odd numbers equal to 0 endana aanu vechale adu continue ullo undu adu skip avu so idu ninth question complete aayi next question number 10 aanu uh, sorry question number 10b aanu question number 10b nu orinjale write a c program to find the sum of digits of an integer entered through the keyboard 
സോ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഡിജിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും സോ അതാണ് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൻ എൻ ടീച്ചർ സോ ഇതിന് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാൽ മതി ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് ഹെച്ച് മെയിൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻ ടീച്ചർ എൻ ടോട്ടൽ സോ നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻ ടീച്ചർ ആണ് ഏത് നമ്പർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്പറും അതിൻ്റെ ടോട്ടലിന് വേണ്ടി വേറൊരു വേരിയബിളിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇൻ ടീച്ചർ സോ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആംബസ് ആൻഡ് എൻ സോ ഇത് നമ്പർ ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ആവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റ് സം സോ ഇൻറ്റ് സം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷനിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ പാരമീറ്റർ ആണ് സോ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ പാരമീറ്റർ ആണ് സോ ഈ ആക്ച്വൽ പാരമീറ്റർ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകും സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകും ഫംഗ്ഷൻ ടു ഗെറ്റ് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് സോ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനകത്ത് വരുന്ന അതിൻ്റെ കോപ്പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വാല്യൂയുടെ കോപ്പിയാണ് സോ ഇത് ഫോർമൽ പാരമീറ്റർ ആണ് സോ ഇൻറ്റ് ഇൻറ്റ് സം സോ ഇൻറ്റ് സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് ആണ് ഡേറ്റ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ടോട്ടലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേരിയബിളിന് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതാണ് അതിനൊരു ഇനിഷ്യലൈസ്ഡ് വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൈൽ എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ നമ്മൾ അതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീറോ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സീറോ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് അതിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം സോ സം ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ പ്ലസ് എൻ പെർസെൻറ്റ് എൻ മോഡ്യുലസ് ടെൻ എൻ മോഡ്യുലസ് ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റീജർ സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് സോ ഇവിടെ തന്നെ സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ എടുക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ എൻട്രി ചെയ്ത് എന്നിൽ സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ സ്റ്റോർ ആയി അത് സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിലോട്ട് പാസ്സായി സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം സോ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ മോഡ്യുലസ് ടെൻ സോ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് തൽക്കാലം സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ മോഡ്യുലസ് ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന സെവൻ ആണ് സോ സെവൻ സമ്മിൽ അസൈനം ഇപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യും സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും എന്നിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ വൈൽ ലൂപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വീണ്ടും ഈ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ആവും സോ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മോഡ്യുലസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മോഡ്യുലസ് ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് റിമൈൻഡർ എയ്റ്റ് So, 8 plus 7, 15 ആയി സോ ഫിഫ്റ്റി സമ്മിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വീണ്ടും ടെന്നിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ടെന്നിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സിക്സ് കിട്ടും സിക്സ് സോ ഇനിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വീണ്ടും എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് മോഡ്യുലസ് ടെൻ സിക്സ് മോഡ്യുലസ് ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടും So, 6 divided by 10 is equal to 6. So, I already have 10 in the value 6. So, this is add out. So, this value is 0. So, this loop is exit out. 15 plus 6 is 21. So, sum in the new value is 21. So, this is written sum in the new statement. So, this loop is equal to the new written sum.
so the if else statement provides a way of selecting any one of the possible alternatives so if else statement you see adale edengil ore alternative execute avu and nested if allows to select one of the many alternatives but it is time consuming so nammal nested if statement alengi if else statement use cheyidale oru paada samayam pidikum alengi adu oru paada alternatives nu select cheyunnana it tests all conditions and based on the result of a particular branch is taken for the switch statement provides a multiple way of branching <coughs> that is it allows the user to select any one of the several alternatives depending on the value of an expression oru ball alternatives nu oru alternative select cheyu എന്നിട്ട് ആ ആ ബ്ലോക്കിനെ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേ ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ദ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ലേബൾ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ ദറ്റ് കേസ് ലേബിൾ ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് സോ ആ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കേസ് ലേബൾ മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് സ്വിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ സോ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അതേ കണക്ക് തന്നെ സ്വിച്ച് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് സ്വിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ സോ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് ആ കേസ് ലേബിൾ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും സോ ലേബിൾ വൺ അനുസരിച്ചുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കേസ് ലേബിൾ വൺ ബ്ലോക്ക് വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ആയത് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും സപ്പോസ് ഞാൻ എക്സ്പ്രഷനിൽ ലേബിൾ ടു എന്നുള്ള കേസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കേസ് ലേബിൾ ടു ബ്ലോക്ക് ടു ബ്രേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതേപോലെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ലേബിൾ ത്രീന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കേസ് ലേബിൾ ത്രീ ബ്ലോക്ക് ത്രീ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും സപ്പോസ് ഞാൻ കേസ് ലേബിൾ മാക്സ് അവസാനത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കേസ് ലേബിൾ മാക്സ് ബ്ലോക്ക് മാക്സ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇത് ഒന്നിലും അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേസ് ലേബിൾ വൺ ടു ത്രീ മാക്സ് അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും റോങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അതർ ദൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും കേസ് ഡിഫോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സോ ഇതാണ് സ്വിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിൻഡാക്സ് സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് മെയിൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്യാരക്ടർ ജെൻഡർ സോ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിൾ ആണ് സോ എൻ്റർ ദ ജെൻഡർ കോഡ് എം ഓർ എഫ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് സി ആൻഡ് ജെൻഡർ സോ നമ്മൾ എം ആർ എഫ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ സ്റ്റോർ ആവും സ്വിച്ച് ജെൻഡർ സോ നമ്മൾ ഏതാണ് കൊടുക്കുന്നത് എം കൊടുത്താൽ കെ സി എം പ്രിൻറ്റ് മെയിൽ ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് കൊടുത്താൽ ഇ പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും കെ സി എഫ് പ്രിൻറ്റ് എഫ് ഫീമെയിൽ ബ്രേക്ക് സോ നമ്മൾ എമ്മും എഫ് അല്ലാതെ വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൽഫബെറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഡിഫോൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് എഫ് എറർ ഇൻ ടൈപ്പിംഗ് ജെൻഡർ കോഡ് ബ്രേക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ആവും സോ ഈ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാൽ എൻ്റർ ദ ജെൻഡർ കോഡ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എം എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മെയിൽ എന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും സോ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സിൻഡാക്സും എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലിമിറ്റ്സ് ഫൈവ് മാർക്സ് സോ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ കണ്ടിന്യൂവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ സോ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് സീറോ ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ട്വൻറ്റി ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഓൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് അത് അതിന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് സോ ഇത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് മെയിൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ പാക്കറ്റ് ഇൻറ്റീജർ കൗണ്ട് സി ഒ യു എൻ ടി സം ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം മതി ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് സം ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ഇത് സം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുക എന്നാണ്
ആൻഡ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് അത് ആൻഡ് ലിമിറ്റിൽ സ്റ്റോർ ആവും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ കൗണ്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ കൗണ്ട് ലെസ് ദൻ ആർ ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ഫൈനൽ വാല്യൂ വരെ ഇത് ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ പാക്കറ്റ് റിമൈൻഡർ ഈക്വൾ ടു കൗണ്ട് മോഡുലസ് ടു സോ ഒരു നമ്പറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും വരും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൗണ്ട് ഈക്വൾ ടു 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 റിമ മോഡുലസ് ടു റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഈവൺ നമ്പർ തന്നെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മോഡുലസ് ടു റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതും ഈവൺ നമ്പർ ആണ് സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ കൗണ്ടായിട്ട് സമ്മിൽ സ്റ്റോർ ആവും സോ നമ്മൾ എത്രയാണ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര നമ്പർ വേണമെങ്കിലും അത് കൗണ്ടായിട്ട് സം ടൂൽ സ്റ്റോർ ആവും എന്നിട്ട് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഈ റിമൈൻഡർ ഈക്വൾ ടു സീറോ സം ടു പ്ലസ് ഈക്വൾ ടു കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ടു ഈക്വൾ ടു സം ടു പ്ലസ് കൗണ്ട് സോ കൗണ്ടിലുള്ള വാല്യൂവും സം ടുവും കൂടെ സം ടുവിലുള്ള വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് സം ടുവിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ആവും എന്നിട്ട് ഫൈനലി സം ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആവും ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫൈനൽ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സം ഓഫ് ഈ വൺ നമ്പർസ് ഈക്വൾ ടു സം ടു ക്ലോസ് ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് സോ ഇത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടും എഴുതാം ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റർ ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സോ ഇത് ടെന്നിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് സീറോ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ സോ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ സോ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതിൽ ടെന്നും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഇവിടെ ലെസ് ദെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടെണ്ണും കൂടെ ലിമിറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഈക്വൾ ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി സോ തേർട്ടി ഇതിൽ തേർട്ടി കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സിയിലോട്ട് പോവാണ് പാർട്ട് സിയും സെയിം പാർട്ട് ബി കണക്ക് തന്നെയാണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി Each question 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 carries 10 marks. So question number 12. What are functions? Explain the different types of functions in detail with an example. So, question number 12. What are functions? Explain the different types of functions in detail with an example. Example program for each type. So, question number 12. 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 നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരാണ് ഫങ്ഷൻ സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻ ഓൾസോ കോൾഡ് ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻ ഓർ ബിൽഡ് ഇൻ ഫങ്ഷൻ സി എഡിറ്ററിൽ തന്നെ ബിൽഡ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് എ കോഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻ സോ സി എഡിറ്ററിൽ ഓൾറെഡി എംബഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എസ് ക്യു ആർ ടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എസ് ആബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ വാല്യൂ പവർ സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അതേപോലത്തെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ സോ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷന് നമ്മൾ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താണെങ്കിൽ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യൂസർ ഡിഫൈൻ
ഫംഗ്ഷനില് റിട്ടേൺ വാല്യൂ കാണുമല്ലോ സോ ഇതിന് നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ തേർഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബട്ട് നോ റിട്ടേൺ വാല്യൂ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കാണും പക്ഷെ ഫംഗ്ഷനിൽ റിട്ടേൺ വാല്യൂ കാണില്ല നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കാണില്ല ഫംഗ്ഷനിൽ റിട്ടേൺ വാല്യൂ കാണും സോ ഇതാണ് നാല് ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ എന്താണ് നോക്കാം Uh, this type of function must be written by the user or programmer hence the name user defined function so id user defined function nu orana nammal program cheyanda oru vidana so idile arguments and parameters nu orana karyam varu so main program il varuna arguments um sub program il varuna parameters nanu parayanu so both arguments and parameters are variables used in a program and function variables used in a function reference are called arguments they are written within parenthesis followed by the name of the function they are also called actual parameters as they are accepted in the main program or calling function variables used in the function definition are called parameters they are also called formal parameters because they are not accepted values they received values from the calling function so main program in the ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ കോപ്പിയാണ് പാരാമീറ്റർസിൽ സേവ് ആവുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അതിന്റെ കോപ്പിയാണ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ കോപ്പിയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടേൺ വിത്ത് ഇൻ ദ പാരന്തിസിസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു സോ ഇൻ ദ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം വൺ എൻ വൺ എൻ ടു ആർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് while value 1 so val1 val2 are parameters so the value da short form na val1 val2 the following are the points to be remembered while using arguments and parameters so nammal argument parameter use cheyumbo oru oru points remember cheyandadana number 1 the number of arguments should be equal to number of parameters so main program le etra arguments undo so function ilum atra arguments enna kaanu avada 2 aanengi ivide 2 enna irukku there must be one to one mapping between the arguments and parameters that is they should be in the same order and should have the same data type so main program le define cheyna arguments um uh, sub program function le define cheyna arguments adhe order la irikanam allengi one to one mapping a irikanam adinde value idilotu copy a irikanam randamatha inde value randamatha function le ulla formal parameter le copy a irikanam same variables can be used as arguments and parameters avade enna nu kodukam ivade enna nu kodukam so same name ayirun ayirnalum kolpettu so idu ayinde first type inde example program aanu with arguments and with parameters program accepts two integers and computes their sum via function add numbers so ee add numbers nu orena user defined function de pera so include studio.h main ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻറ്റീജർ എൻ വൺ കൊമ എൻ ടു കൊമ റിസൾട്ട് സോ ഇത് രണ്ട് നമ്പരും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇതിൽ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യും സോ എൻ്റർ ദ ടു നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പറിനെയും എൻ്റർ ചെയ്ത് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പെർസെൻറ്റ് എൻ വൺ ആം പെർസെൻറ്റ് എൻ ടു സോ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും വാല്യൂ എൻ വൺ എൻ ടു ഇവിടെ അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു ആഡ് നമ്പേഴ്സ് എൻ വൺ കൊമ എൻ ടു സോ എൻ വൺ കൊമ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് സോ ഇത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത ഉടനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയാണ് സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫ് ഇത് ഡിഫൈൻ ആവുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ടു ആഡ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡ് ആഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈ എൻ വണ്ടെ വാല്യൂ വാല്യൂ വണ്ണിൽ കോപ്പി ആവും എൻ ടുടെ വാല്യൂ വാല്യൂ ടുവിൽ കോപ്പി ആവും സോ ഇത് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വാല്യൂ വൺ വാല്യൂ ടു so integer value 1 value 2 so idu nammal define cheyana so int declare cheyana so open floor bracket integer sum so idu randinte value sum um declare cheyana sum equal to value 1 plus value 2 so idu nammal just or addition operation cheyana rendu add cheyidittu sum ilotu store cheyidittu return value sum so idu example nu first type of function aanu endana with argument and with return value so ivada idu return value undu റിട്ടേൺ വാല്യൂ സം ആണ് സം റിട്ടേൺ ആവുമ്പോൾ എന്താവും ഇവിടെ വരും വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദ സം ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈക്വൾ ടു എൻ വൺ കൊമ എൻ ടു റിസൾട്ട് സോ സം എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടിൽ ഇതാവും എക്സിക്യൂട്ട് ആവും സോ ഇവിടെ എന്താണ് വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എൻ വൺ എൻ ഇൻ ടു ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനാണ് എനിക്ക് വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ സം വിത്ത് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ആൻഡ് വിത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ
first time. So the output executed by enter the two numbers 22 and 34. The sum of 22 and 34 is 56. So either random addition is another function in the function in the return of 56. Next and the explanation in the example program 1, n1 and n2 are arguments which are copied to the corresponding parameters value 1 and value 2. The n1, n2, value 1 and value 2 are all of type int. An argument n1 corresponds to value 1 while n2 corresponds to value 2. n1 corresponds to value 1 while n2 corresponds to value 2. The point 3 can be verified by writing parameters are also n1 and n2 in program 1. Program 1 processes, processes the function with arguments and written values. Thus, they are functions of type arguments with written value. So, program 1 and the uh, first type uh, with arguments and with written value. Next, program illustrates the function with no arguments and no written value. Random with the type and or another arguments umilla written value illa. So other the example another main hash include studio dot h code gonna main open flower bracket read value. So it is just a function matra or the arguments illa just a bracket matra or next read value no uh, read value function open the function on function the pidana. So read value function called either order function the part load to one character name of 10. Character name of 10 and or another character type variable, where under pair entry am and your character variable on enter your name, print of enter your name, scan of percentages name. So, or name entry in other string a store on string it store room print of your name is percentages name. So, this is the function with an output to print here and it will return on the argument to it. So, the execute uh, enter your name sibin, your name is sibin. So, this is a function with no arguments and no written value. So, th third type next program illustrates the function with arguments but no written value. So, this is arguments on the written value. So, this program hash include studio.h main open flower bracket integer x, y print of Enter the values of x and y. Uh, scan of percentage d, percentage d, ampersand x, ampersand y. So, we will enter in the value address of x, ilum, address of y, ilum, store out. Then we will function call. In. So, this is arguments. Ondu. x and y are the actual arguments. So, this is call in the function load. To boom. Maximum p, comma, q. x corresponds to p and y corresponds to q. So, this is the formal parameters. Ana. P and Q. So, this is the declare in the function le, P and Q integer type it. Next, if P is greater than Q, print maximum equal to percentage D P. Else, uh, maximum equal to percentage D Q. So, this is the maximum of the two numbers. Run the number and maximum value print M and the program. This is just the function with arguments and no written value. So, this is the written value. This is the value. Actually, written is the value. Output is the print. Function is the print. So, this is the value written. Output enter the values of x and y 14, 10. So, uh, uh, p is the greater number. So, that is maximum equal to 14. Next, function with the no arguments but written value. So, there arguments in the written value. Out. Include studio.h main open floor bracket float sum float total. Uh, so, total is the function. Out. So, there are arguments. In the. So, sum total. So, sum equal to total. So, this function call in there. Print. So, sum equal to total in the function call in the direct function execute. Out. So, float total open floor bracket float x, y. x, y uh, x equal to 20, y is equal to 10, written x plus y. So, this is the simple item. x and y would add the term in the sum number written g. So function x in the y, x in the value, x in the y the value defined. We will add either, other than the written statement. 
ഇത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് അയക്കുകയാണ് സോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സമ്മിലോട്ട് വന്ന് സ്റ്റോർ ആവും എക്സ്പ്രസ് വൈഡ് വാല്യൂ സമ്മിൽ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ സം പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് സം ഈ ഗോൾഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സം സോ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് നോ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ബട്ട് റിട്ടേൺ വാല്യൂ സോ ഇതാണ് സോ ഇത് ഔട്ട് പുട്ട് തേർട്ടി എന്ന് കാണിക്കും ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് എ മാട്രിക്സ് ടെൻ മാർക്സ് ആണ് സോ പ്രിൻറ്റ് ടു പ്രിൻറ്റ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് എ മാട്രിക്സ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഒ ഡോട്ട് ഹെച്ച് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കോൺ ഒ ഒ ഡോട്ട് ഹെച്ച് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ പാക്കറ്റ് ഇൻറ്റീജർ എ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടെൻ ഓഫ് ടെൻ സോ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ അറിയാണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ കൊടുക്കും ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിളും ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിളാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറിയ മാട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളും കോളം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളും ആണ് ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എൻറ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് നമ്മൾ ആ ഒരു മാട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻറ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പെർസെൻറ്റ് റോ ആം പെർസെൻറ്റ് കോളം സോ ഈ റോയിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലും കോളത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലും അതിൻ്റെ നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ഫോർ എനി നമ്പർ നമ്മൾ മാട്രിക്സിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അത് ഇതിൽ എൻറ്റർ ആവുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എൻറ്റർ ദ എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മാട്രിക്സ് സോ മാട്രിക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ വൺ എലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ നയൻ എലിമെൻറ്റ്സ് എൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നൈൻ എലിമെൻറ്റ്സ് വൺ ബൈ വൺ എൻറ്റർ ചെയ്യണം അതിന് എൻറ്റർ ചെയ്യും മുമ്പേ നമ്മളൊരു നെക്സ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ ഐ ഇസ് ഇക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ റോ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദൻ കോളം ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര റോയ്സിലുള്ള ആ റോയിലുള്ള ത്രീ റോസ് ത്രീ കോളംസ് ആണ് ആ ത്രീ റോസ് ത്രീ കോളംസിലും നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ സേവ് ആവും സോ ഇതിലാണ് സേവ് ആവുന്ന സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പെർസെൻറ്റ് എ ഓഫ് ഐ ഓഫ് ജെ സോ ഐ ഇൻ ടു ജെ എന്ന് പറയണ അതിൻ്റെ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ നയൻ എലിമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ആവും അതിനുശേഷം പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് എ മാട്രിക്സ് സോ അത് എൻറ്റർ ആയതിനു ശേഷം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദെൻ കോളം ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ജെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദൻ റോ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റോയും കോളവും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് സോ ഇത് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആം പെർസെൻറ്റ് എ ഓഫ് ജെ ഓഫ് ഐ സോ ഇത് ആണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സോ നമ്മൾ ഈ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഈ ഇത് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഓഫ് ജെ ഓഫ് ഐ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ സോ നമ്മൾ ത്രീ ക്രോസ് ത്രീ മാട്രിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അത് ത്രീ ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ടു ക്രോസ് ത്രീ മാട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ത്രീ ക്രോസ് ടു മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗെറ്റ് ക്യാരക്ടർ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് സോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട
അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിൾ ഏത് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചും നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ മുകളിലാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിന് ചില ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ അതർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹൗ എവർ ദ കീ വേർഡ് ദറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഡേറ്റ ഡേറ്റാ ടൈപ്പിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസിന്റെ പേരും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സോ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ആർ ഓൾവേസ് ഡിക്ലയർഡ് വിത്ത് ഇൻ എ ഫംഗ്ഷൻ അണ്ട് ആർ ലോക്കൽ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ ഡിക്ലയർഡ് ദറ്റ് ഈസ് ദർ സ്കോപ്പ് ഇസ് കൺഫൈൻഡ് ടു ദറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ automatic variables defined in different functions will therefore be independent of one another even though they may have the same name any variable declared within a function is interpreted as an automatic variable unless a different storage class specification is shown in the declaration nammal oru function nathu allengi oru main program nathu nammal oru storage class define cheyidale adu automatic storage class aayirikkum adu aa function nathu mathram adine scope vaanu so aa function de velil adine oru meaning kaanilla allengi adine aa variable oru value um kaanilla so idine automatic storage class annu vilikkunu so adinde example program aanu calculate the factorial of an integer quantity So, hash include studio.h long int factorial of n. So, this is a function declare. That is an integer type function. That is the argument of n. So, that is an integer type. So, main program, main auto int n. So, auto is an automatic variable. That is the main program. That is the main program. That is the main program. So, that is the automatic type variable. So, that is the auto is the keyword word. Uh, read the integer quantity uh, print of n is equal to percentage d and n so adu nammal n is equal to nu kodukumba output or print out statement aanu nammal enter cheyna value idile save aavum display the factorial so n in the factorial adu or function de basis il adine calculate cheyittu output kaanikkum so idu main aayittu ഫാക്ടോറിയൽ ലോങ് ഇൻഡ് ആ ഫംഗ്ഷനകത്തോട്ട് പോകും ഫംഗ്ഷനിൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യും അത് ഓട്ടോ ഇൻഡായിട്ട് അത് എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും സോ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി എന്നുള്ളൂ സോ ഇത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആണ് സോ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് സോ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഫാക്ടോറിയലിന്റെ നമ്പറിന് നമ്മൾ വൺ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വൺ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് നമ്പറായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റർണൽ ആർ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ സോ ഓട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എക്സ്റ്റർണൽ ആർ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ external variables in contrast to automatic variables are not confined to single functions so external allengi global variable ennu ornare throughout the program a function athum adine same value irikkum allengi main function lum same value irikkum allengi other functions lum adhe value irikkum so adine external or global variable ennu variable ennu vilikkuna their scope extends from the point of definition through the remainder of the program hence they usually span two or more functions and often an entire entire program they are often referred to as global variables since external variables are recognized globally they can be accessed from any function that falls within their scope they retain their assigned values within the scope therefore an external variable can be assigned a value within one function and this value can be used by accessing the external variable within another function the use of external variables provides a convenient mechanism for transferring information back and forth between functions 
എക്സ്റ്റർണൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദി പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്നും മറ്റു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മളൊരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന് അതിനും അത് തന്നെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിനിടയ്ക്ക് സബ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പോയാലും അത് തന്നെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒട്ട് പോയാലും ആ വേരിയബിളിന് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് Uh, read several lines of text and determine the average number of characters per line so hash include stdo.h int sum equal to 0 int lines equal to 0 int line count void so id uh, number of characters num- lines so id main function de tottu modulu declare edirikkana id id actually global variable aayittu namukku consider cheyan pattum in sum equal to 0 സോ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ടെൻ ഫ്ലോട്ട് ആവറേജ് സോ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾസിന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻ ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഗീവൻ ലൈൻ ഫ്ലോട്ട് ആവറേജ് എൻ്റർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫിലോ സോ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇത് രണ്ടും എക്സ്റ്റർണൽ വേരിയബിൾസാണ് ആക്ച്വലി സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്താൽ ആ വേരിയബിളിന് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്താൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം സമയം വരെ ആ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവില്ല സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇന്ന സിംഗിൾ ഫയൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദിയർ ഫോർ ഹാവ് ദ സെയിം സ്കോപ്പ് ആസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ദറ്റ് ഈസ് ദ ആർ ലോക്കൽ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ ഡിഫൈൻഡ് സോ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും ആ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് മാത്രം എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ സോ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്ലോബൽ ആയിരിക്കില്ല സോറി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്ലോബൽ ആയിരിക്കില്ല സോ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫയൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് വിത്തിൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദിയർ ഫോർ ഹാവ് ദ സെയിം സ്കോപ്പ് ആസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ദറ്റ് ഈസ് ദ ആർ ലോക്കൽ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ ഡിഫൈൻഡ് അൺ ലൈക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ഹവ് എവർ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് റീറ്റീൻ ദർ വാല്യൂസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം തസ് ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എക്സൈറ്റ് excited and then re-entered uh, excited excited and then re-entered and then re-entered at a later time the static variables defined within that function will retain their formal values so we have a function in the first time we have to re-enter the static variable and the value is the same thing so we have to re-enter the static variable This feature allows functions to retain information permanently throughout the execution of a program. So, we will fix a variable in the value permanent and that is why we fix it. We will define a static variable. Static variables are defined within a function in the same manner as automatic variables except that the variable declaration must begin with the, begin with the static storage class designation. static variables can be utilized within the function in the same manner as the other variables they cannot however be accessed outside their defining function so example so idu or example aanu void dummy void open floor bracket so idana static int a equal to 10 so idu idana static variable inde example so nammala or a nu parayana or variable aanu integer type aanu so adile nammala value assign cheyunnathu 10 aanu so permanently 10 ennu parayana value assign cheyan vendi static int ennu parayana or variable name define cheyunnu next uh, register variables register variables are special storage areas within the computer's central processing unit the actual arithmetic and logical operations that comprise a program are carried out within these registers um <coughs> സോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു അർത്ഥമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ അയക്കാതെ തന്നെ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റർ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മില്ലി സെക്കൻഡ് നാനോ സെക്കൻഡ് അത്ര സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 
എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നോർമലി ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെമ്മറി ടു ദീസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കാരിങ് ഔട്ട് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ബാക്ക് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മെമ്മറി സോ നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും രജിസ്റ്ററിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മോറിയിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് സോ രജിസ്റ്റർ വഴി നമ്മൾ വേരിയബിളിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡായിരിക്കും സോ അതിനാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോർ ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് എച്ച് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ടൈം ഡോട്ട് എച്ച് മെയിൻ ടൈം സോ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാട്ടാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സോ രജിസ്റ്റർ ഇൻ ടെഫ് എഫ് വൺ എഫ് ടു സോ ഇത് നമ്മൾ ടൈം ബേസ് ക്വിക്കറായിട്ട് ടൈം ഫാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രജിസ്റ്റർ ഇൻ ടീച്ചർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് സോ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് പാർട്ട് സി കംപ്ലീറ്റ് ആവണം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഡി ആണ് പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഡി കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് ടെൻ മാർക്സ് സോ എനിവേ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ കമ്പയർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അറേ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ സോ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും അറേയുടെയും കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ റെഫേഴ്സ് ടു എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കളക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഒരു ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻറ്റീജർ ഫ്ലോട്ട് ക്യാരക്ടർ എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് വരും സോ അറേ റെഫേഴ്സ് ടു എ കളക്ഷൻ ഓഫ് കളക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സോ അറേയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ സെയിം ഡേറ്റ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കും എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിനകത്ത് ഇൻറ്റീജർ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യും സ്ട്രക്ചർ യൂസസ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോർ എലിമെൻറ്റ് ആക്സസ് അത് നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നെയിം ഡോട്ട് മെമ്പറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെമ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എലിമെൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറേ യൂസസ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫോർ എലിമെൻറ്റ് ആക്സസ് സോ അറേയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ എലിമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഓഫ് ഐ ഐ ഓഫ് ഐ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേർഡ് വൺ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് നോട്ട് എ പോയിൻറ്റർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പോയിൻ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറേ ഈസ് എ പോയിൻറ്റർ ആസ് ഇറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കളക്ഷൻ നമുക്ക് അറേയെ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ അറേയുടെ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് സീറോ പൊസിഷനിലാണുള്ളത് സോ നമ്മൾ അറേ നമ്മൾ അറേ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലിമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഹാഫ് ദി അറേ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൻസിയേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഈസ് പോസിബിൾ സ്ട്രക്ചർ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ ഇൻസ്റ്റൻസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇൻസ്റ്റൻസിയേഷൻ ഓഫ് അറേ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ സൈസ് ഈസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആസ് ഈച്ച് എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് സോ സ്ട്രക്ചർ സൈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല സോ അതിലുള്ള ഈച്ച് എലിമെൻറ്റ് ചിലത് ഫ്ലോട്ട് ആയിരിക്കും ചിലത് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ചിലത് അറേ ആയിരിക്കും ചിലത് ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത്
അതിനനുസരിച്ച് ആ സ്ട്രക്ചറിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും മെമ്പേഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും സോ അതൊരു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യും അറേ ഈസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് അറേ ഈസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് നമ്പർ നയൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സെർച്ചിങ് ഇസ് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് സ്ലോ സോ സ്ട്രക്ചറിൽ ഓരോരോ എലിമെൻസിനെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും അതിൻ്റെ ഓരോരോ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സും സ്ലോവുമാണ് പക്ഷേ അറേ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് സെർച്ചിങ് ഇസ് ഈസി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ടെൻത്ത് പോയിന്റ് ഇതിന്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ട് അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് വൺ എലിമെന്റ് വൺ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ടു എലിമെന്റ് ടു ക്ലോസ് ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് സെമിക്കോളൺ ഇത് സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് ഇത് അറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം സൈസ് ഓഫ് ദ അറേ സെമിക്കോളൺ പോയിന്റ് നമ്പർ ലെവൻ സ്ട്രക്ചർ എലിമെന്റ്സ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സോ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഓരോരോ എലിമെന്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ അറേ എലിമെന്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സോ അറേ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറയിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സോ ഒരു അറേ ഓഫ് സൈസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫൈവ് എലിമെന്റ്സും കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് സ്ട്രക്ചർ എലിമെന്റ്സ് ആർ ആക്സസ് ബൈ ദർ നെയിംസ് യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സോ ഓരോ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എലിമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറേ എലിമെന്റ്സ് ആർ ആക്സസ് ബൈ ദർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ യൂസിങ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സോ അറേ എലിമെന്റ്സിന്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് ടി യു ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻറ്റീജർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ക്യാരക്ടർ നെയിം ട്വന്റി ക്യാരക്ടർ ബ്രാഞ്ച് ഇൻറ്റീജർ സെമിസ്റ്റർ ഫ്ലോട്ട് ടോട്ടൽ മാർക്സ് ക്ലോസ് ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ സോ ഇത് ആക്ച്വലി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സും സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൈഡേയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സോ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സിനും സെയിം മെമ്പേഴ്സ് കാണും അതാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൈവിനും സെയിം മെമ്പേഴ്സ് കാണും സോ ഇത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതാണെങ്കിൽ അറയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഇൻറ്റീജർ നമ്പർ ഫൈവ് സോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന അറയുടെ നെയിമും അതിൻ്റെ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റീജറും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ സൈസും ആണ് സോ അതിൻ്റെ മെമ്മറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണ് കാണുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതിൽ സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടെൻ സിക്സ് നയൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു സോൾട്ട് എ സെറ്റ് ഓഫ് മാർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ് സബ്ജെക്ട്സ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ടു ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഹെൻഡ് ഫൈൻസ് ഫൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ആറ് സബ്ജക്റ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളെ ആസ് പെർ ദി അസെൻഡിങ് ഓർഡർ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ആറ് സ്റ്റുഡൻസും ആറ് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി ആറ് സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി ആറ് പേരെ മാർക്സ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആറ് കുട്ടികളുടെ പേരും എൻട്രി ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ടോട്ടൽ മാർക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് മേടിച്ച സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വരും സെക്കൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏറ്റവും ലോയസ്റ്റ് മാർക്ക് മേടിച്ച സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ വരും സോ ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് സോ ഇത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കോണയോ ഡോട്ട് എച്ച് സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ സ്റ്റുഡൻറ്റ
എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ മാക്സിമം എനിക്ക് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് വരെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ട്വൻറ്റി അറേ ഓഫ് നോഡ് സ്ട്രക്ചർ നോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറേ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു ടെമ്പററി വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്മൾ മാർക്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ സോൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടെമ്പററി വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്സ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വോയിഡ് മെയിൻ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആൻഡ് പെർസെൻറ്റ് എൻ സോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എൻട്രി ചെയ്തത് സോ ട്വൻറ്റിക്ക് താഴെ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം സോ ഞാൻ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എൻ്റർ ദ റോൾ നമ്പർ നെയിം സ്കോർ വൺ സ്കോർ ടു സ്കോർ ത്രീ സ്കോർ ഫോർ സ്കോർ ഫൈവ് സ്കോർ സിക്സ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് മാർക്സ് ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആറ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് സ്പേസ് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വിട്ടുവിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഐ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആറ് എത്ര സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആണോ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യണം സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സോ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റീജർ ആണ് അതിന് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രിങ് ആണ് പിന്നെ സ്കോർ വൺ ടു സ്കോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആണ് സോ ഇത്രയും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ആ സ്കോറിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്കോറും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഐ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ആറ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എസ് ഓഫ് ഐ ടോട്ടലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അതിന് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു നെക്സ്റ്റഡ് ഫോർ ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ മൈനസ് ലെസ് ദൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജെ ലെസ് ദൻ എൻ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ഇത് ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ ജെ ലെസ് ദൻ എൻ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്സ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ആദ്യം വരും so if s of i dot total is less than s of j plus 1 total so first student in the total randamatha student in total ne kaalam koravanengi ad interchange s of i equal to temp s of j plus 1 equal to s of i temp equal to s of j plus 1 so first lulla kutiyada id temp lot save avum second kutiyada mark ഫസ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ മാർക്കിലോട്ട് സേവ് ആവും ടെമ്പിലുള്ള മാർക്ക് സെക്കൻഡ് കുട്ടിയിൽ അത് ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ആവും അത് ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ദ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പ്ലസ് സ്ലാഷ് ടി സോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് വിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ലാഷ് ടാബ് കൊടുക്കുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് എസ് സ്ലാഷ് ടാബ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സ്ലാഷ് ന്യൂ ലൈൻ ഈക്വൽ എസ് ഓഫ് ഐ റോൾ നമ്പർ നെയിം ടോട്ടൽ സോ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും സോ ഗെറ്റ് ക്യാരക്ടർ ക്ലോസ് സോ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഔട്ട്പുട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ Uh, enter the number of students so id 6 nu koduthu next enter the roll number name score 1 score 2 score 3 score 4 score 5 score 6 so id uh, roll number 6 biju 10 12
ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും സോ നമ്പർ ഫൈവ് ദിനു വൺ ഫിഫ്റ്റി നമ്പർ വൺ ബാബു വൺ തേർട്ടി നമ്പർ ഫോർ ടോണി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് നമ്പർ ടു രാജു വൺ നോട്ട് സെവൻ നമ്പർ സിക്സ് ബിജു സെവൻറ്റി സിക്സ് നമ്പർ ത്രീ റേണു തേർട്ടി നയൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫൈവ് ഫൈൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് മാർക്സ് so functions for file handling there are many functions in the sai library to open read write search and close the file the list of file handling functions are given below um, so first file handling function f open opens new or existing file f print up print up write data into the file f scan of reads data from the file f put c writes a character into the file f get c reads a character from file f close closes the file so just to five and define cheyan parangirikkana so nokam opening file f open we must open a file before it can be read write or up, read write or update the f open function is used to open a file the syntax of the f open is given below so id f open the syntax ana file uh, asterisk f open constant character asterisk file name constant character asterisk mode idu and the syntax aan f open function accepts two parameters the file name string if the file is stored at some specific location then we must mention the path at which the file is stored for example a file name can be like c c drive uh, slash slash some folder slash some file dot ext alangi txt the mode in which the file is to be opened if it is a string uh, so then there is an example program a file open cheyanum read cheyan vendi avum pinne close cheyan vendi ullo or example program hash include studio.h void main open bracket file uh, pointer to a file appo star fp character ch fp equal to f open file handle dot c read So, file handle dot c എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലിൻ്റെ നെയിം ആണ് അത് റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതാണ് കമാൻഡ് ആണ് സോ എഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വൈൽ വൺ സോ യൂണിവേഴ്സലി ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വൈൽ വൺ സോ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ബ്രാക്കറ്റ് സി എച്ച് ഇക്വൾ ടു എഫ് ഗെറ്റ് സി എഫ് പി ഫൈൽ പോയിന്റർ എഫ് ഗെറ്റ് സി ഇഫ് ക്യാരക്ടർ ഇക്വൾ ടു എൻഡ് ഓഫ് ഫൈൽ ബ്രേക്ക് സോ അത് എൻഡ് ഓഫ് ഫൈൽ ആവുന്നവരെ എക്സിക്യൂട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി ബ്രേക്ക് സി എച്ച് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈൽ ക്ലോസ് എഫ് ക്ലോസ് എഫ് പി ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഫൈൽ വിൽ ബി പ്രിന്റഡ് ആ ഫൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ഇത് റീഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്ലോസിങ് എ ഫൈൽ എഫ് ക്ലോസ് കമാൻഡ് ദ എഫ് ക്ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് യൂസ് ടു ക്ലോസ് എ ഫൈൽ ദ ഫൈൽ മസ് ബി ക്ലോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ഓൾ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഇറ്റ് ദ സിൻടാക്സ് ഓഫ് എഫ് ക്ലോസ് ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻറ്റീജിയർ എഫ് ക്ലോസ് ഫൈൽ ആസ്ട്രിക്സ് എഫ് പി റീഡിങ് എ ഫൈൽ എഫ് സ്കാൻ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ the f scan of function is used to read set of characters from file it reads a word from the file and returns end of file eof at the end of file syntax int f scan of file st- uh, has asterisk stream constant char uh, asterisk format argument 1 to n close bracket close bracket so next write file uh, f print function the f print of function is used to write set of characters into file it sends formatted output to a stream so print cheyan vendi file open cheyidittu adile print cheyum write cheyum so adinde f syntax aanu integer f print of file asterisk stream constant character asterisk format argument 1 to n so close bracket close bracket then the example include hash include studio.h main open floor bracket file asterisk fp fp equal to f open file dot text write opening file f f print of fp hello file print by f print of so either just a message aanu writing data into file aa file open cheyittu nammala ee oru line adile enter cheyina write cheyina nittu file close cheyina f close fp closing file ini oru example hash include studio.h main file uh, asterisk fp character buffer 255 uh, creating character array to store data of file 
f e f open file dot text read uh, while f scan of f p percentage is uh, not equal to end of file so the end of file will be read e so percentage is buff uh, close bracket f close f p close output hello file print by so it is writing there so next writing file f put c function the f put c function is used to write a single character to a file it outputs a character to a string uh, int f put c int c file asterisk stream include a studio dot h main file star fp fp f open file one dot text write opening file f put c ഒരു ആൽഫബെട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എഫ് പി റൈറ്റിംഗ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ടു എ ഫൈൽ എഫ് ക്ലോസ് എഫ് പി ക്ലോസിംഗ് ഫൈൽ ക്ലോസ് ഫൈൽ വൺ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഫൈൽ എഫ് ഗെറ്റ് സി ഫംഗ്ഷൻ ദ എഫ് ഗെറ്റ് സി ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ദ ഫൈൽ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ദ സ്ട്രീം ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എൻഡ് ഓഫ് ഫൈൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫൈൽ സോ സിൻടാക്സ് ഇൻറ്റീജർ എഫ് ഗെറ്റ് സി ഫൈൽ ആസ്ട്രിക്സ് സ്ട്രീം The example, hash include studio dot h, hash include conio dot h, void main, open bracket, file, uh, strix fp, character c, clear screen, fp equal to f open my file dot x, read, uh, while c, f get c, fp, not equal to end of file, open floor bracket, uh, print percentage c, c, close bracket, f close fp, get ch close so next id file text open cheyid id or simple message aanu read so 17 a complete 17 b question uh, explain the various data types in python uh, so answer built in data types in programming data type is an important concept variables can store data of different types and different types can do different things python has the following data types built in by default in these categories text type str numeric types int float complex sequence type list tuple range mapping type dict set types set frozen set boolean type bool binary types bytes byte array memory view itrayum python de data types ana getting the data type you can get the data type of any object using the type function so nammal uh, python le nammal type of kodutale adu ed data type ana return cheyum example print the data type of the variable x so x equal to 5 ana define cheyidittu print type x ana kodutale നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സെറ്റിംഗ് ദ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ പൈത്തൻ ദ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് സെറ്റ് വെൻ യു അസൈൻ ദ അസൈൻ എ വാല്യൂ ടു എ വേരിയബിൾ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഇക്വൾ ടു ഹാലോ വേർഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യും അതാണ് എക്സ് ഇക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇൻറ്റ് എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യും എക്സ് ഇക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യും എക്സ് ഇക്വൾ ടു വൺ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് അസൈൻ ചെയ്യും ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അതാണ് എക്സ് ഇക്വൾ ടു ആപ്പിൾ ബനാന ചെറി So, that is a list type type. X equal to apple, banana, cherry, tuple. So, this is square bracket and this is round bracket. Next, X equal to range 6. So, that is range type type. So, that is different examples. So, this is an example sound. Memory view. So, this is July 2017 questions that are complete. So, വേറെ പേപ്പേഴ്സും സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൻസിൽ ഇടുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു